。莫非你已经跪了快两个时辰了？你要好好同王爷说说，他也是受人蒙蔽。白痴，没用的，他已经信了所谓的亲眼所见，再怎么解释也没有用。修言，阿野院的伊人心。张姐真是好兴致啊！王爷要是知道你在府里搞这些神道的玩意，不知会怎样。侧王妃，这里是亲王府，不是将军府。爹爹让你我一同嫁于王爷，休生是非。姐姐还当自己是将军府大小姐不成？这里可是没有爹爹护着你。亲王府，少时我顾念你是妹妹。送着你的性子，有你胡来。如今一同嫁在亲王府，你愈发没规矩，侧王妃的脸都丢尽了。别只说我啊，丢脸的不应该是你这怀不上孩子的王妃吗？还想拿自己当主子不成？将军，你放过我吧，我一定跟王爷说，让他宠幸于你。找死！王爷，你可认错了。王爷不为缘由，让自己的王妃当众跪在院中两个时辰，我倒要问问王爷，我错在何处？本王亲眼看见你对娇娇落水，难道冤了你不成？王爷自幼长在深宫，竟然看不懂内宅里这点弯弯绕绕、欲加之罪，何患？嘴硬，那就一直跪着吧。何时认罪，何时再起来。王妃，王爷，王妃晕倒了。去给他请个大夫，看他装到何时。这般对你，根本不配做你的长姐。王爷，王妃醒了。来侧妃房间，继续跪。白芷说王妃身子虚弱，不能受罚。孩子，我本以为没这个福气，没想到你竟然来了。为娘如今的际遇，该如何保护？犯上，我可是亲王妃。亲王妃，很快你就不是。此番前来，正是王爷受。由不得你。我的孩子，事儿办得如何了？侧妃放心，奴婢亲自把打胎药灌进王妃嘴里。说的是王爷的意思，那就好。王爷不好对将军府嫡女下手，但我也不能白白受伤一回，那就只能我亲自动手。
哪儿不舒服？白痴，我的孩子，王妃，孩子，孩子没了。大夫说您今后恐怕再难有子嗣了。王妃，您一定要保住身体啊！别说傻话，我和他一开始就是个错误，是时候该结束了。他现在在哪儿？王爷，去了叶雨娇那边。你叫他过来，我有话要跟他说。王爷，听闻长姐身体不适，情况危急，你快去看看他吧。你只管养好身子，其余的不用操心。只要能一直留在王爷身边，受点委屈不算什么。嗯、王爷，王妃醒了，大夫说。说什么？大夫说王妃这次小产，对身子损伤极重，今后恐再难有子嗣了。她有孕了。王爷，求你去看看王妃吧。王爷，你快去看看长姐吧。莫要再责怪他了。嗯、念在你小产的份上，你把娇娇推下池塘的事，我不再追究。日后只要你安分守己，孩子还会有的。强害娇娇的事，我已不再追究。何离不是小事，你莫要胡闹。我没有胡闹，裴小燕，你与我成婚五年，我从没在你眼中看到过一丝爱意。既然这么痛苦，不如分开。你当亲王府是什么？想来就来，想走就走。王妃小产需要静养，从今日起。除了大夫和丫鬟，任何人不得踏入房间半步，更不得向外传递消息，否则后果自负。哼！你确定叶楚言今后再难有子嗣？是。你出府找个大夫回来。小姐的意思是，让大夫诊出我有孕之时。再将此事告诉王爷，叶楚言不能再有孩子。王爷，你来了。回王爷，夫人的确怀有身孕，但因思虑过重，胎相不稳。大夫刚刚开了药，奴婢这就去煎药。你去吧。可有心事？能怀上王爷的孩子是天大的喜事，可是长姐还未从小产的悲痛中走出来，妾身于心不忍。王妃小产一事与你无关，你莫要自责。王爷，妾身有一事相求。何事？妾身恳请王爷解了王妃的禁足。我与长姐从小一起长大，情谊深厚，实在看不得长姐落得如此下场。本王答应你，你好好休息。红英，来给我更衣。许久不见我的好姐姐了，是该去看看她。白痴，外面什么事情这么热闹？是侧王妃有喜了，叶雨娇有喜了。长姐可是在叫我吗？长姐若是生气，大可以和王爷说。你偏偏什么都不说，那王爷只能相信他看见的了。叶雨娇，我不屑于你玩这些心思混账。白痴，松口，请。叶楚言，你说王爷要是知道你害死我肚子里的孩子，那会怎？
我的孩子。你为何要这么做？王爷，是妾身没有这个福气，都是妾身的错。乔乔为了你，求本王解除你的禁锁。你做了什么？裴修颖，你若是有心要查。查出其中蹊跷，如今你查都不查，直接定了我的罪，就算解释又有何用？王爷，都是妾身的错，是我没用，是我没保住裴家的血脉，妾身没有脸待在王府，只能只能以死谏罪。叶楚言，你认不认罪？我认。将军府嫡女叶楚言。一生养不愧于天，抚不愧于地，问心无愧，百年后死得其所。偏偏千不该万不该，爱上亲王殿下，妾身认罪。好一个认罪！从今日起，亲王府管事之权由娇娇掌管，亲王妃尽。王妃，叶家坏了事，侯爷被人诬陷通敌卖国，要在今夜斩首。什么？天行之人是王爷。不要！爹爹，白小燕，为什么杀我爹爹的人是你？你怎么下得去手？来，来这儿。爹，女儿来晚了，都是女儿的错。女儿爱上了不该爱的人，让叶家遭受如此大祸。母亲，女儿不孝，害了你。花言。你不是一直都想要我认错吗？如今我认了，我错了，我错在爱上你，到最后落得个家破人亡的下场。阿言，你听我解释，我有苦衷。王爷，阿言与你此生不复相见。醒了，这是哪儿？你是何人？我乃当朝平阳王，是我救下了你。我爹娘他们死了。叶府上下满门抄斩。是我，是我害了爹娘。你为什么要救我，让我去陪我爹娘？想死不难，可是叶侯就要永世背负着反贼的骂名。裴修远这些年为了讨好皇帝，杀了不少人，叶府只是其中之一。需不需要为叶家报仇？我相信姑娘冰雪聪明，自有决断。想给爹娘上柱香。大仇未报，你又何以面对爹娘？你将我救下，这般待我，是为了什么？久闻亲王妃冰雪聪明，宁折不屈。今日一见，果真如此。不知亲王妃知道真相后，下一步想要怎么做？是帮叶府翻案，还是杀了裴修言解恨？无论如何，凭你罪臣之女的身份。都难如登天，但是我，可以让你心想事成。你想要什么？我，我要这大风潮，不再姓裴。事情办得如何？神已让闹事者之手张璞玉，自刎在那些书生面前，再让他们以孔圣人之名发誓
，不再追究叶家之事。你还是太仁慈了些，深知罪。随他们去吧。张普玉一死，其他人也就翻不起什么风浪了。对了，听说清王妃已失踪三日。是，就算清王妃活着回来，恐怕也已名节不保。为了皇家的名声，朕和陛下。王妃失踪之事，臣难辞其咎。若此事迎娶九公主，恐怕会对皇家名声不利。<笑>好，秦王重情重义，是朕考虑不周。你先退下吧。臣告退。嗯、夫君，你说，秦王是不是对朕有什么意见？陛下多虑了。亲王自幼父母双亡，是陛下护着亲王长大，亲王是向着陛下的。但愿如此吧。我本以为平时对你坏一点，能有理由让你活下去，却不想，反倒让你坚定死志。难道这就是老天对我的惩罚？外面发生何事？王妃浑身是伤，昏倒在王府门口。王爷，药来了。你好生照顾王妃，没我的允许，谁都不准擅入。奴婢知道。裴萧炎，继续你的铁石心肠，别让我停下对你的复仇。动手吧，我受得了。何况这些小伤，也许能让他相信我。没想到你还愿意回到他身边。记住，只要拿到虎符。就能为你报仇。你放心，我已经不是曾经的野楚言了。野楚言这都没死，命可真大。小姐别生气，今日是月夕，王爷今日定会过来陪小姐过节的。小姐应当早些做好准备，别为了他气坏了身子。你说的对，去吩咐下人，多备些王爷爱吃的菜。待你不薄，养育之恩更是大过天。如今爹娘离世，你不仅不主动道你，还提翻火盆，让信口飞的东西！你们在干什么？王爷，我好心来这里悼念爹娘，姐姐，姐姐她打我。王妃近日受了刺激，情绪激动一些。再说这也不是什么大事，你先回去。走，白绫是我挂的，冥纸是我收。王爷若是觉得这么做影响您过节，要打要骂，悉听遵命。叶家之事，我不该瞒你，其中曲折，并非你想的那么简单。王爷是想说，这一切都是皇上逼你，你为了保住亲王府，才不得不对叶家下手，对吗？我出身中鼎世家，朝堂之事我又怎会不知？等我好了，就放我走了。我不能和仇人共处一室。叶家被抄之后，昔日有横街避之不及，现在能帮你之，只有我。裴香莹，你若真要帮我，便给我个痛快。真的不是，怎么办？
都枉费，都死都是。你放开我，别让我更恨你。那就恨我吧，到死也让你记住啊，你是我的王妃。你说什么？我也又去那个贱人那里了。侧妃恕罪，侧妃恕罪。叶楚言，你三番五次阻挠我与王爷，那就别怪我辣手。裴修衍生性谨慎，书房被重重把守，没有他的允许，任何人都不能进入书房。不知凭借这块玉佩，能不能进去？来人，给我梳妆。站住！书房重地，闲人免进。此番前来打扫书房，是王爷的指示，我也不想为难。这是王爷的玉佩，见到他如同见到王爷。这下足以证明我说的是真的了吧？嗯，请。裴修言从不向府中的人谈论朝堂之事，如今寻找兵马，无异于大海捞针。这些事情都有下人做，你身为亲王妃，没必要做这种自调身价的事情。我是罪臣之女的事。如今全府上下皆知，人人都能踩我一脚。王爷说的对，如今能帮我的只有你。我若再不做些讨好王爷的事，恐怕在这府上早已没有立足之地。王府的下人疏于管教，我会给你个交代。那就先多谢王爷了，妾身先行告退。如今该做的也都做了。现在得想个办法离开这里。叶雨娇终于沉不住气了，利用这场大火瞒天过海也不是不行。可是屋内就我一个人，裴修言若没发现我的尸体，他绝对不相信我已葬身火海。啊、你怎么来了？这是一个叛徒。你是想用它假装成我的尸体？别担心，他是从迎春楼跑出来，被老鸨打死的。这是我们现在最好的选择。好，我们走。怎么会这样？王爷，王妃房间走水，王妃，王妃死了。奴婢不知，王爷，求您一定要给王妃一个公道啊！王爷，你一定要查明纵火真凶，替长姐报仇。你是他的妹妹，丧葬事宜由你全部负责吧。是。叶楚言，你终于死了！王爷，王爷，王爷！从今天起，我是书房，以后不用等我了。可恶！叶楚言，你死了也让我不得安身。叶姑娘，身子可还有不是？这是你要的兵符，帮叶家翻案一事，可以开始了吗？叶姑娘，这兵符是假的。怎么可能？这是我亲手从裴修言手中偷出来的。这早知如此，我就应该拉着裴修言去给叶家人陪葬
。这世上最简单的事莫过于死。你当然可以拉着裴修演一了百了，可是，你心心念念的岳家，就要生生世世被刻在这大风的耻辱柱上。你可甘心？究竟要说什么？叶家一案并非你想的那么简单，堂堂叶将军府不动便能动的。真正想要谋害你们叶家的，是当今皇上裴叶。那又如何？他是皇上，这一切都是叶家的命数。命数？那不过是愚忠之臣自我安慰的借口吧。他们不敢表达被构陷的不满，他们不敢反抗皇权的独断，所以只能用“命数”二字来聊以慰藉。这世上除了生老病死不可违抗，其余一切都可把握在自己手中。想要为叶家报仇，并非一兵一卒那么简单。我现在什么都没有，还能做什么？我甚至摆脱不了我亲王妃的身份。亲王妃已经葬身火海。叶总，我答应过要帮你。现在所有人都以为你已经死了，不如趁此机会换个身份，重新活一回。新的身份？多年前，我碰巧就嫁北荣郡主，她年岁与你一般大，可惜啊，红颜薄命，不久后她便死了。如果叶姑娘不介意。不妨用他的身份继续活下去吧。要男人呢，一定要注意眼神、身段，微微抬起下巴，然后妩媚一笑。三日后便是皇宫上元夜，学得如何？叶姑娘天资聪慧，一学就会。王爷不如留下来一同观赏。好。学得不错，这一笑啥时勾魂呢？那王爷可体验过美人刀刀刀之吗？吾王万岁！众爱卿平身，今日乃是家宴，诸位不必拘束，开宴。陛下，臣敬您。平阳王，陛下，臣今日特为上元夜宴准备了一个惊喜。哦，平阳王有心了。如数奉还。这一次，我要你和叶雨娇失去所有。平阳王，这女子是何人？为何带着面纱？回陛下，这是我前几年在大风边境所救的一名女子，复姓完颜。之所以带着面纱，是因为她家乡的习俗。平阳王既带着他前来面圣，不摘面纱，怕是有失礼数。朕倒是想知道，平阳王准备了什么惊喜？先前救下完颜姑娘时，他曾赠予我千年北海珍珠。天下至宝，有能者居之。臣不敢私藏，故借完颜姑娘之手，献与陛下。<笑>好。爱卿有心了
，快快呈上。慢着，叶楚言，真的是你。叶楚言，你竟然没死！这位公子，你认错人了。我怎么可能会认错？这些日子，你到底去了哪儿？秦王请自重，这不是秦王妃。我与叶楚言做夫妻五年，我怎么可能会认错？把她交给我。秦王妃前几日已葬身火海，是你亲手送她入棺。难道你忘了？那只是，那只是。秦王喝醉了，带秦王下去行刑酒。别碰我！走了，秦王，你贵为王爷，大朝。火焰姑娘，呈上来吧平阳王所言，果然当真。的确是天下至宝。赏。谢陛下赏赐。禀陛下，微臣有一事相求。说来听听，臣求娶完颜姑娘为妻，请陛下赐婚。为何？臣对完颜姑娘一见倾心，想娶完颜姑娘入府为妃。完颜姑娘是本王带来的人，岂是亲王想娶就能娶的？完颜姑娘可有婚配？既然完颜姑娘待字闺中，为何娶不了？这待字闺中的女子数不胜数，亲王难道都要娶？还是说，亲王行事向来如？只在乎自己想不想。这是我和完颜姑娘的事情，与你何干？完颜姑娘是本王带来的人，本王就有责任对她负责到底。陛下，臣说的可对？平阳王所言极是，此事还是得看完颜姑娘的意思。完颜姑娘，你可愿意嫁给亲王？回陛下，我。嗯，裴叶明显站在裴修眼这边，此时我若违背裴叶的意思，只怕会成为裴叶的眼中钉。臣女愿意。<笑>好，完颜姑娘娴熟大方，品貌出众，与亲王堪称天造地设，未成佳人之美。可将你许配给亲王为侧妃，一切礼仪交由礼部与青天监监正共同操办，则良臣完婚。谢陛下赐婚，平身吧。裴修也、叶玉娇，你们欠我的都给我还回来。叶楚言，你为什么总是阴魂不散？三日后，我便来迎娶你。完颜姑娘现在住在本王府中，三日后，完颜姑娘将从平阳王府出嫁，届时，还请亲王做好准备。亲王求娶你，是我不曾想到的。没想到。即使换了身份，还是摆脱不掉你做王妃。嫁过去也不完全是坏事，至少你还能亲手包袱叶雨娇，还能借此机会找到兵符。你说的对。你笑什么？我是觉得很讽刺。何出此言？当初我对裴修言一见倾心，不顾爹娘反对。
，执意要嫁入齐王府。入府后，裴修也从不正眼看我。我本以为就这样坚持下去，就能污着裴修眼的心，没想到换来的却是开死腹中的孩子和叶家满门抄斩噩耗。不是你不好，是裴修眼辜负了你的真心。在这深宅大院中，本就人心复杂，你能以真心待人，应当被珍惜。不要妄自菲薄。我还是第一次听到这样的评价。好好休息，明日我会让府上的嬷嬷来帮你安排出嫁事。姑娘，不知你的娘亲现在在哪儿？我家里人都没了。可是给新娘梳头是需要娘家人来做的，这梳头就免了吧。准备的如何了？回王爷，现在就差给新娘子梳头了。可是完颜姑娘说她娘家人都……我来吧。到发尾，二梳白发齐眉，三梳儿孙满地，十梳百无禁忌。走吧，迎亲队伍到了。你怎么来了？你饮酒了？我来给你送新婚礼物。善美，可惜了。这是秦王府，你快出去！有人来了。你醒了。王爷今日不上早朝。皇上知我大婚，让我在府中小歇几日。今日天气不错，不如我们去郊游。王爷，我看那边有好多好看的花，我给你采了几朵。累坏了吧？吃点东西。叶淑云对绿豆过敏
，所以府中从不准备绿豆糕。是谁准备这样的糕点？正好，我试一试它。糟糕，裴秋也知道我对绿豆过敏，如果此时不吃，定会引起他的怀疑。你不爱吃吗？我最爱吃绿豆糕了。不愧是秦王府的美味，确实不错。秦王，完颜姑娘，好巧，巧吗？本王经常来此地游玩，倒是第一次见到亲王。我也没见过你。喂！哎、啊，来人，来人，来人！不要死，不要死！阿言。我在呢，你没事，太好了。以后不要做这种傻事了，你会没命的。既然我已嫁与王爷，我的命都是王爷的。若真是为了救王爷而死，那妾身也死得其所。王爷，这是怎么了？曾经我娘也是为了救我而死，我不希望这种事情再次发生。早些休息，我晚上来看你、嗯。我曾从爹爹的口中听说，裴修演的父母早亡，我原以为是病死，没想到还另有隐情。白芷，你去转告南宫里，查一查裴修演的爹娘是如何死的。我总觉得其中有蹊跷。是。伤岂不是白受了？我还想问你，哪找的帮手？下手居然这么狠！我就知道你会怪我。这是一次性创药，对你伤是有害。我让你查的事情，查的怎么样？我派人找到了当年在亲王府当差的下人，据他们回忆。当时秦王府闯进了一大批黑衣人，见人就杀。裴修演的父母就是在那时候死的。后来，裴爷的父亲带着官兵赶到，才救下了裴修演。裴父亲，就是已故的太上皇。我总觉得，这不像是意外，不像是蓄意谋杀。当年，太上皇和老亲王都是皇位候选人。老皇帝死后，他身边的太监吕不清突然拿出一道遗诏，称老皇帝让太上皇继承大统。我想，这里面一定大有文章。你说，要是裴修演知道这些事，他会怎样？他一定会不惜一切代价杀了裴爷，然后自己当皇上。如果真是如此。倒是方便了我们。继续往下查，我留在府中伺机而动。好。这个不懂规矩的野丫头，好歹我也是亲王府的当家主母，时隔一天都不曾来给我奉茶，简直没把我放在眼里。夫人息怒，完颜侧妃并非大方人，或许不清楚这里的规矩呢。派人去告诉那个野丫头，明日一早，让她到我寝房，给我下跪奉茶。是。他不是外人，有话直说便是。夫人，叶侧妃让您明日一早去给她奉茶。叶侧妃，就是叶雨娇，那个总爱给我使绊子的堂妹。需要我帮忙吗
我若是连个夜雨娇都对付不了，还怎么完成我们的计划？曾经只是我不屑与他计较，如今我要让他生不如死。白芷，你去告诉夜雨娇，明日我就去给他敬茶，就是不知道他受不受得起了。不错，那我就静候佳音了。天色还早，你起来做什么？王爷、哎，我吵到你了，妾身该死。喂，你快到上早朝的时候了，你还没有回答我呢。叶侧妃昨日派人来通知我说，让我今日早上到前院给他敬茶，说这是王府的规矩。王爷，我是不是给你丢脸了？我刚到大风不久，对王府之事。也了解深浅，叶侧妃定是嫌弃我。她不过是个侧妃，你若是真的过意不去，等我上朝回来跟你一起去。大方的事情是我疏忽了，改日带你去参加宴会，结交一些好友，让你平日有个去处。多谢王爷，裴萧炎，这就是你付出真心的样子吗？确实是我不曾见到的模样。红英，我要的人呢？惠夫人，昨日，昨日我确实派人通知了文言侧妃，她也应了。或许是她今日起晚了。起晚了，简直不把我放在眼里。去，把她给我绑来。是。夫人，叶侧妃派人来要绑你去敬茶。叶雨娇果然是个沉不住气的。完颜侧妃，叶侧妃有请。真是不好意思，王爷今日特许我起晚了些，我这就去敬茶。你忠心为主，做事辛苦。今日天气炎热，这算我的小心意，就当是请你喝盏凉茶。哪里哪里，文言侧妃快去敬茶吧，叶侧妃已经等候多时了。王爷今日特意嘱咐我，让我在房中等他下朝用膳。大可以告诉叶侧妃，说我已经在前听了。妹妹来迟了，姐姐有所不知，今日天不亮我就起床梳妆，准备来给姐姐敬茶。可王爷说姐姐是侧妃，说不起我的茶。姐姐，王爷毕竟是这王府的天，我总不能违背王爷的意思吧？王爷忙于朝政，哪里知道内宅的规矩？我念妹妹来自乡野。不懂礼义廉耻，特意空出时间来教导妹妹。妹妹不领情就算了，怎敢顶嘴？是，姐姐说的在理。上茶。好烫！妹妹是对我有所不满。今天我就好好教教你。我劝姐姐见好就收，否则你会后悔的。放肆！目中无人，以下犯上。阿言，我不是让你等我下朝吗？怎么提前来到了这里？你在非逃命！阿言，你怎么了？王爷，王爷，你回来了。今日我在院中等你下朝。叶侧妃竟派人把我绑到这里，让我给她敬茶。
不是的，王爷，他骗你，我根本就没有把他绑来，府中的人都看到了，你才便怎敢撒谎？难道这也是王府的规矩？我闭嘴！你说，今日到底是怎么回事？回王爷，今日确实是叶侧妃命人将王爷侧妃绑到前庭。闭嘴！你说，今日到底是怎么回事？回王爷，今日，今日确实是叶侧妃命人将王爷侧妃绑到这里。叶玉娇，你都听到了。我本以为你心地善良，没想到你是个满嘴谎话的女子，真是让我大开眼界。王爷，我念在妹妹不熟悉王府的规矩。想借着奉茶的机会好好教导妹妹，其实也是为了王爷好，其实是在为了王爷着想。你只是王府侧妃，你姐姐死后府中无人，我才把王府管家之权交由你手。完颜和你平起平坐，你有什么资格让他给你奉茶？你张口闭口都是王府的规矩，让侧妃给你奉茶，这就是你口中的规矩吗？真是目无王法！这是怎么回事？妾身为了让叶侧妃早日接纳我，便答应跪下给她奉茶。谁知道丫鬟给我的茶杯滚烫，我不小心摔了茶杯，叶侧妃便要打我。不是的，王爷，我只是想小城搭建一番。看来本王平日还是太纵容你。从今日起，有完颜侧妃掌管管家之事，叶侧妃目中无人。罚跪在院内反省，没有本王准许。他夫人该用膳了。夫人保重身子要紧，若是身子不好了，就什么都没了。今日王爷将完颜侧妃带走的时候，他冲我笑了笑，可有什么地方不妥？我在他的眼里看到了他对我的恨。如果真的是完颜，他不可能这么恨我。只有叶楚言才会做出这样的表情。他就是叶楚言。夫人，你先别想了，先用膳吧。吃吃吃，你整天就知道吃，不要你有什么用？夫人恕罪，是我不好，我不该对你发脾气。是奴婢不好。你拿着银票去杀手阁，让他们务必给我带回来一个人，要多少银子都无所谓。夫人想带回什么人？叶楚言的女儿。叶府不是被满门抄斩了吗？怎么？之前我无意间偷听到王爷与云霄的对话，叶楚言的女儿被王爷偷偷保了下来，这可是欺奸之罪。所以你嘴巴给我严实点，除了将人带回来。什么都不要说。是，叶楚言，你是斗不过我的，早晚会撕下你的虚伪面具。今日之事，委屈你了。妾身不委屈。裴萧炎，如果当初你就这般对我，我们是不是就不会走到今天这一步了？可惜，一切都晚了。日后时间进来便是。我怕打扰王爷读书。无碍，谁的请柬？打开看看。王爷，我从小生活在北荣，对大风的文字不熟悉，王爷有空可否教我？是我疏忽了，来。
处想，不再看天上太阳透过云彩。这是你的信吗，王爷？太好了，我会写自己的名字了。王爷，可以教我写。我要把这幅字珍藏起来，这是我和王爷共同完成的作品。你开心就好。王爷，你有没有发现，我们的名字中都有一个“言”字？虽然同音不同形，但也代表我们很有缘分，对不对？啊，对，我们很有缘。如果没记错，他曾经也对我说过同样的话，可惜。一切都回不去了。甄贵妃要举办百花宴，正好我带你去。王爷，百花宴会很多人吗？怎么，你害怕？不是，妾身是觉得你我二人一同去参加宴会，把姐姐一人留在府中，会不会不妥？他犯错了，就应当受罚。王爷，妾身已经原谅姐姐了，我们就带姐姐一起去，好不好？好，就依你。你说的是真的，王爷要带我去参加百花宴。夫人，千真万确，你快起来去梳妆一番吧。王爷已经等在门口了。好，好百花宴可是展示才情的好时机，叶楚言。今日我就让你这个舞刀弄枪的粗人，看看什么叫做与你之别。微臣见过贵妃娘娘，亲王免礼。既然大家都已经到了，那么宴会便开始吧。这么热闹的宴会。怎么少得了我？既然人都已经到齐了，百花宴便正式开始。第一项活动，飞花令。不如。先从亲王开始。好。花有清香，月有阴。好诗。那亲王来指定下一位吧。素来听闻平阳王文武双全，不如由你来吧。好啊。嗯、我想想。渡花风雨，便相催。平阳王写景以自况，借花以自怜，好诗。没想到平阳王平日里看着大大咧咧，却是个能文能武的。听闻叶侧妃有过“大风第一才女”的称号，不如这第三令由叶侧妃来做。平阳王谬在，恭敬不如从命，妾身便来做一首，献丑了。一片花飞剪却春，风飘万点正愁人。好诗，不愧是大风第一才女。哪里哪里，完颜侧妃的才情在我之上，我只不过是抛砖引玉罢了。什么？完颜侧妃不仅能歌善舞，还能吟诗作画，她不是北荣来的野丫头吗？怎么比得过我们大风第一才女？不过是叶侧妃自谦的说辞罢了。我不信，完颜侧。妹妹，既然大家都这么期待，不如你就做一首诗，让大家瞧瞧。他刚来大风不久，别说吟诗作画，就连大风的文字都不识几个。诸位还是不要为难他了，不如这样，这杯酒我替他受罚了。王爷，不如让我试试。相信我。
这是我第一次参加大风的宴会，不知谁能和我解释下这飞花令的规则？飞花令，顾名思义，就是做一句或者背一句带有花的诗词。这第一令，花字在首位；第二令，花字在第二位，以此类推。赢的人可以指定下一个人作诗，输的人喝酒。完颜侧妃可明白了？多谢平阳王，那我开始。年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。一本王看，完颜侧妃的水平，似乎和叶侧妃不相上下了。我都说了，妹妹的才情不在我之下。多谢平阳王。我看完颜侧妃的样貌才情都不在叶侧妃之下，看来这大风第一才女的名号。有易主的风险了。该死的野丫头，完颜侧妃作为北荣人，竟能做出此等好事，着实令人眼前一亮。在本宫看来，今年百花宴的彩头，便赐给完颜侧妃吧。今年的彩头可是出自名家之手的金丝手镯，世间独一无二。甄贵妃就凭借这一首小诗，就决定把手镯赏给完颜侧妃。这也太不公平了，贵妃娘娘。本王觉得他们说的在理，不如这样，我先前到翰林院参观，听闻他们在研究一副对子，至今无人能对出完美的下联。我将对子写在此处，谁能对出完美的下联，谁便能获得头彩。诸位，平阳王说的有理，既然如此，那就按你说的办。这对子可不简单，好吧，我认输。叶侧妃，你身为大风第一才女，可能对出下联。这南宫离张嘴闭嘴都离不开“大风第一才女”这几个字，分明就是想看我出丑。妾身才疏学浅，无能对出下联。让平王失望了。那完颜侧妃呢？我就不信这个野丫头能对出来。这么难的对子，完颜侧妃如何对得上？就是，不会便不会，在这卖什么关子？若是觉得为难，直接拒绝便是。有本王在，没人敢把你怎么样。王爷，我还想试试。好，去吧。王爷可是忘了，我不会写字了。是本王疏忽了。这样，本王替你写便是。亲王，为了公平起见，就由本王来代笔吧，不然会有人怀疑，夏莲并非完颜侧妃写出来的，而是亲王。那就有劳平阳王。<笑>完颜侧妃果然是个妙人。本王没记错的话，那日你也在翰林院。回王爷，是的。你上来，瞧瞧这下联如何？是。这，这是我见过最完美的下联。这到底什么情况
，阿言，你对的很好。不可能，他怎么可能对出这样好？今年百花宴的头彩该属于谁？大家心知肚明了吧？今年我输的心服口服。完颜侧妃，才应当是大风第一才女。没错，完颜侧妃才担得起“大风第一才女”的称号。完颜侧妃来本宫身旁。你戴上这个手镯非常好看，非常衬你。多谢贵妃赏赐、嗯，以后常来宫里坐坐。好，这些殊荣本应该是我的，是我的。野丫头，我不信你每次都能化险为夷。经过了几番比试，想必妹妹也饿了。这是贵妃娘娘宫里新做的绿豆糕，妹妹快尝尝。阿言，你不是最喜欢吃绿豆糕吗？该来的还是来了，多谢王爷和姐姐关心。这绿豆糕果然甜而不腻，入口即化。王爷和姐姐也快尝尝吧。叶楚言不是对绿豆过敏吗？他怎么吃下去一点事都没有？难道他真的不是叶楚言？哥哥，你也真是，想送完颜姑娘礼物，却如此拐弯抹角。要不是完颜姑娘有本事，这个手镯可就要戴在其他姑娘手上了。太嫁与亲王，这礼物若是过不了明路，他怎可能会常戴？上次送给他的玉簪，就是活生生的例子。你既然对完颜姑娘如此上心，当初为何不直接娶了她？妹妹，这世上有很多事情，不是单靠一个请字解决的。我和他各有各的命运。怎么了，王爷？是妾身戴着手镯不好看吗？这位做金丝手镯的名家，几年前因为一些事逃到了北荣。南宫里所掌管的真州，在北荣与大风交界处，这是巧合。我觉得很好看，很适合你。王爷，皇上请您进宫一趟，与您商议祭祀大典的相关事宜。知道了，你先休息。我进宫一趟。好。王爷还没回府，王爷派人来信说会晚些回府，让夫人不用等他。好，你下去吧。是。还不出来？你怎么知道我在这儿？翻窗进府不是王爷一派的作风。作为王爷唯一的队友，当然要适应此事。若是哪天被吓死，不就得不偿失？若是能走正门，本王爷何苦翻窗呀？好了，跟你说正事儿。大风一年一度的祭祀大典，宫内紧缺人手，裴秀媛已经把府中大部分的下人和侍卫都调走了。这可是进入他书房寻找兵符的好机会。你说的对。一会儿你帮我守着，我进去探一探。这次恐怕只能靠你自己了，我一会儿还有事要处理。本王先走一步了。那我便自己来吧
裴修衍是个性子谨慎之人，从不让任何人靠近他的书房。皮肤，他藏哪儿了？找到了父王和母妃之死，怎么会有人来过？温热应该没走远。机关被动过，看样子假的兵符又要派上用场了。阿言。你回来就是为了兵符吗？你是为了自己，还是为了南宫离？我应当没有留下破绽吧？可惜，只差一点点就能拿到兵符了。阿言还没休息。王爷，我在等你。其实为你更衣吧。王爷，侧妃，宫里派人来请侧妃入宫，说是皇上要查珍贵妃中毒一事。珍贵妃在百花宴上好好的，怎么会中毒呢？奴婢不知。珍贵妃是南宫离的妹妹，她故意引我进宫。王爷，我还是进宫一趟吧，以免引起圣上不满。好，我陪你去。嗯、参见皇上。今日珍贵妃从百花宴回来，没过多久就开始身子不适，朕怀疑有人在百花宴上下毒。完颜侧妃不必害怕，朕只是例行问话。臣服叮当知无不言。百花宴上，你可曾接触过珍贵妃所用的吃食？回陛下，不曾。当日臣妇一直跟王爷坐在一起。可是，据太医说，珍贵妃所中的毒，可是北荣特有的毒。完颜侧妃身为北荣人，有很大的嫌疑啊。皇上明鉴，臣妇虽略懂一些医术，但不曾接触毒物，更不会给今日初见的珍贵妃下毒。陛下。贵妃的病情又加重。裴夜是想借阿言之手去给珍贵妃治病，治好是功，治不好是过。皇上，不如让臣妇试一试。好，带完颜侧妃过去。嗯、这里都是我的人，你放心便是。多谢贵妃娘娘相助，你是兄长信任之人，值得我帮。这是裴修演的字迹，请你把它交给南宫里，你造一份他意图造反的书信。兄长说的果然没错，你若是个男子，定大有一番作为。贵妃娘娘谬赞了，再过一刻钟，贵妃娘娘就不会再难受了。一会儿皇上进来，就会给你一个恩典，我会帮你争取个身份，日后你在宫里行事也会方便些。多谢。完颜侧妃，贵妃情况怎么样？回皇上，我刚给贵妃娘娘施针。排出体内毒素，再按我的方子喝上几日药，便可完全痊愈。完颜侧妃医术果然了得
，说吧，你要什么恩典？给贵妃娘娘医治，是臣父的福气，臣父别无所求。陛下这么严肃，吓得神医都不敢抬头了。是，是朕的错。完颜侧妃是个可怜人，出生卑微，父母早亡。在百花宴上，处处招人挤兑。陛下，不如赐完颜姑娘一个封号，如何？也好让完颜姑娘在大风过得松快些。贵妃所言极是，这样，那就赐完颜姑娘为郡主，赐号长安。谢陛下，谢贵妃娘娘。没想到。你医术了得，凑巧而已，哪有王爷说的这么夸张？早些歇息。好。阿言，我该拿你走。多谢凌虚子道长为我解惑，王爷言重了。从前我觉得只要拥有权势就可以拥有一切，现在我发现，没人能掌控命运之阀。道长方才之言，犹如醍醐灌顶。现在我只想与心爱之人。白头偕老，共度一生，你说呢，阿言？当然，当然不是。裴修燕，待我将你拉入如今深渊，我愿从此不入轮回，受尽地狱之苦，只求此生来世与你不见不怨，无债无偿。此乃我派祖师神像，今日赠与王爷，定能保佑您。多谢道长，阿言，我有些事情，我去去就回。道长可是看出了什么？贫道有些话不知当讲不当讲，居士心中有执念。人有七情六欲，皆是执念滋生的温床。居士心中的执念与常人不同，若一意孤行，只会导致生灵涂炭，民不聊生。我只是想求个公平，这也有。公平本身无错。居士想求个公平的心也没错，不过，居士可听过因果轮回？居士对公平的执着形成了执念，产生了为达目的不择手段的念头。这个念头会牵连许多无辜的人，届时，居士想再回头就晚了。我只知道欠债还钱，杀人偿命。多谢道长对我的教诲，想你心领了。言尽于此，居士好自为之。贫道先行告退，还请代为向王爷问好。凌虚子道长跟你说了什么？你都知道。法不传六耳，所以我才故意离开。是有利于王爷的好事，道长让我保密。看来阿言是我的福星。之前我外出打猎，曾被蛇咬，幸好夜雨娇及时出现救了我，而他用的就是以毒攻毒之法，其中一味药正是川乌。这么说来，姐姐还是王爷的救命恩人呢。我看在他救我一命的份上，对他多有包容，没想到却让他养成了恃宠而骄的性子。不过你放心，我现在对他只有感激之情，绝无半点其他情分。王爷大难不死，是有福之人，我替王爷高兴都来不及，怎会多谢？阿言果真非寻常女子所能比。既然姐姐是王爷的救命恩人，王爷可不能继续对姐姐那般冷漠，外人不知全貌。只会觉得你冷血。阿言希望本王怎么做？近日天气不错，不如我们明日去郊游如何？正好借此机会，解除姐姐对我的误会。好，我们明日去郊游。天气回暖，郊外的蛇虫鼠蚁防不胜防。夜雨娇，我倒要看看你该如何圆上这个谎。夫人，王爷要去京郊出游，说是要让您一同去呢。真的、啊
，看来他心里还是有我的。是呀、啊，夫人，你好好准备准备。是，我得好好准备准备。这里风景不错吧？王爷，那里有一条河。你若喜欢，以后常来。好。叶楚言，我且让你得意一阵，早晚要让你跪下来求我。蛇是我看错了，就是有蛇，咬得我好痛，都赖你，都是因为你要出来郊游，我才会被咬。叶雨娇，你在说什么风言风语？姐姐，你别生气，或许这蛇是无毒的。哪里无毒？我都这么快疼死了。王爷说，你之前给他解过蛇毒，想必姐姐知道什么草药是能够解蛇毒吧？姐姐尽管说，妹妹这就去采，就当是给姐姐赔罪了。我哪里知道什么草药能解蛇毒？你不是会医术吗？在这装什么傻？我看你就是想让我死，就是故意的。叶雨娇，你被我抓到了吗？你不会解蛇毒？我……那么我当初身中蛇毒，你是如何救的我？我……我可能是忘了。到现在你还不敢说实话是吗？我回府，我慢慢跟你算账。回府，姐姐。王妃，叶侧妃平日里作恶多端，如今总算是遭到反噬了，真是大快人心。这惩罚也太轻了，百足之虫。死而不僵，不如我们不可。这里是秦王府，风险太大了，我们还是从长计议。是，午膳时间到了，您快用膳吧。是吧？可是吃坏了肚子，好像有用了。什么？这孩子来的不是时候，不能要。可是王爷，夜夜与您现在一处，想要偷偷打掉是行不通的。总会有办法的。去大门口守着，王爷一来，就引他去夜雨娇房间。想到曾经不可一世的叶侧妃，也会落得如此下场。你就是叶楚言，对不对？叶雨娇，你已经败了。现在就算知道所谓的真相，又能如何呢？只要我不死，我就永远有翻盘的可能。叶主任，你别太得意。我是永远不会败给你这种人的。哦，是吗？可你现在已经被贬为妾室，连管家之权都在我手上。叶雨娇，你拿什么和我斗？何况我现在已经怀上了修眼的孩子，想必过不了多久，亲王妃之位便是我的了。叶楚言啊，叶楚言，是不是想孩子？你吃药流产，大夫说你这辈子都不可能再有子嗣。想拿孩子来刺激我，哈哈，我是不可能上当的。叶雨娇，你说要是王爷知道你害死了我肚子里的孩子，还会放过你吗？<笑>我的肚子！阿言，王爷，我的肚子。为何会去冷院？夫人午膳时出现呕吐的症状
给自己一把脉，才发现是有喜了。夫人想为王爷和孩子积福，所以就去冷院给叶世切送吃的，想劝他不要记恨王爷。谁知，谁知叶世切竟敢害死夫人肚子里的孩子。我知道了，把药放下。身子呢？王爷，都是叶雨娇害死了我们的孩子。我知道，我一定会给你和孩子一个交代。把叶雨娇给我带过来。啊、叶雨娇，本以为把你打入冷院能清静几日，没想到你直接害了他的孩子。不是的，王爷，我根本就不知道她怀孕了，是她自己撞向柱子流产的，不是我害的。不用再解释了。不要，王爷，求求你放我一条生路吧。你自己选吧。我替你选。来人，拖下去。从今日起，封完颜侧妃为清王府正妃。叶雨娇，希望下辈子我们别再对视。明日就要举行祭祀大典了，本王还有事情，晚点再来看你。白芷，你给南宫离去信，让他救下叶雨娇，并把她囚禁起来。王妃这是为何？如果就这么让他死了，岂不是？来了。你倒是一点都不惊讶。毕竟你每一次都不走寻常路。叶雨娇救下来了，我若是去的再晚一点，就救不下来了。你不是恨他吗？怎会要救他？他作恶多端，三番两次害我。他若真的死，也要死在我的手里。没问题，人我给你留着。兵符的事情怎么样了？上次差点就得手了。你放心，这次我一定成功。你呢？他父母的事情查得怎样了？大有收获，你就等着看好戏吧。好。是，是。叶侧妃终于醒了。这是在哪儿？这里是平阳王府。平阳王。正是本王。平阳王在百花宴上百般维护叶楚言，现在为何要救我，还将我带回了王府？难道说，王爷看到了我的好？小女多谢。叶侧妃不必多礼，你没事就好。果然，王爷对我有所不同，看来我得好好攀上这棵大树。小女不过贱命一条。竟能得王爷垂爱，重获新生，救命之恩无以为报。恳请王爷能让小女留在身边，伺候王爷。本王身边已有人伺候，不过，你可以选择用其他方式来报答我。你别多想，本王冒着得罪亲王的风险救下了你，是看中你是亲王枕边人的身份。你可知，亲王有何弱点？小女虽然在亲王身边待了几年，亲王从不同小女讲有关朝堂之事。不过，王爷倒是可以从完颜侧妃入手。哦，此话怎讲？其实你们都被他骗了，他根本就不是北荣的完颜姑娘，而是先前葬身火海的
叶楚言。何以证明？我与叶楚言打了十几年交道，他骗得了天下人，却骗不了我。本王知道了，你做得很好，剩下的事情就交给我吧。阿言，感觉怎么样？已经好些了。明日祭祀大典，你别去了，在府中好好休息。好。王爷，有一封宁信。你先休息吧，不必等我。好。谁给他的信？明日裴修也正好不在府中，趁此机会再去书房一探究竟。平阳王，你想做什么？宫里为何会有母亲的耳环？亲王安好，本王知晓亲王近日琐事缠身，忧思过重。作为大封的好子民，希望能为亲王排忧解难，尽些绵薄之力。今晚子时，臣交梁廷剑，有要事相商。本王还以为亲王不会来，亲王觉得此局和解。本王与平阳王非亲非故，平阳王有话直说。亲王是不是觉得此局无解？就算破釜沉舟，到最后也会两败俱伤。皇上曾让你娶叶家嫡女，叶姑娘葬身火海后，又有意将九姑娘塞入亲王府中，可见你虽贵为亲王，但其实就是裴叶的一只狗。你若再挑拨我和皇上的关系，信不信本王杀了你？不妨看完这封信后，再考虑杀不杀我。亲王裴亮田，人品贵重，身孝正恭，必能克成大同，着继朕登基。即。太上皇在疾病缠身之时，亲自写下这份遗诏，交给他的贴身太监吕青，里面明确的提到，在他婚后将传位给你的父亲裴亮田。只是太上皇没想到。吕青早就被裴叶收买，在太上皇薨后，吕青和裴叶一起拟了封遗诏，登上皇位。裴修衍，这大封皇帝的位置，本来是应该属于你的，难道？你就不想夺回属于自己的东西吗？凭借一封来路不明的遗诏就想挑拨我和皇上的关系，你不过是想借天下大乱之势趁机自立为王。南宫离，收起你的心思，否则本王不介意亲手杀了你。<笑>裴修衍啊，裴修衍，是我高姑娘。本来还以为你是个敢做敢当的君子。没想到，你只是一个甘愿给杀父仇人做狗的孬种。你什么意思？你的爹娘，皆是死于裴叶之手。当时念你年幼，才留你一条性命。你可知，他这些年为何一直打压众臣世家？因为那些世家，都曾经是支持你父亲的人。这些年来，他借你的手，将这些世家一一屠尽，让你亲手断了。裴修衍，如果你当真对当年之事毫无疑心，那你今日又怎会来凉亭赴约？你口口声声说你娶叶楚言是被逼无奈，但你打心里就想攀上叶家这棵大树。你不愿意承认自己的卑鄙无耻。
于是将所有的愤怒都泄在了叶楚言的头上。只有这样，你在你的叶姑娘面前便能心安理得。后来，你又为了自保，杀了叶静，毁了叶家。裴修言，承认吧，你们裴家人骨子里……深的就是冷血和无情。东离，我杀了你！你看，我说的没错吧？原先我还在想，若我举兵逼宫，要如何堵上这天下悠悠之口？看来问题得到解决了。看来你笃定我会来。我笃定的是，相信我们是同一类人。一样的阴险毒辣，还是喜欢同一个女人。秦王火气还这么大，喝杯茶，去去火。闲话少说，说说你的计划。自然是镇本清源，还大风一个公道。这么说。你愿意奉我为帝？当然。说说吧，你还知道些什么？据我所知，你手中的那张皇宫布防图是假的。阿言，你终究做出了选择。阿言，你在这里做什么？王爷，我听白芷说，未出世的孩子小产，就找不到来往人间的路，不能投胎成人了。我想给未出世的孩子放何等指路？王爷，你能陪我去放吗？李英，阿言放了这么多何灯，是为了悼念你的爹娘吗？一个是为了我们的孩子。还有叶楚言姑娘。叶楚言，刚到大风的时候，所有人都将我认成了已故的叶姑娘。我私下打听了叶姑娘的所有消息，她是个有情有义的女子。可惜天妒红颜。我想，你之前之所以会想娶我，也是在我身上看到了她的影子。你是你，她是她，她没有你想的那样好。比不上你的温婉大方。时辰不早了，我们走吧。哎，怎么了？你爱我吗？爱。叶楚言的家人被皇上定了通敌卖国的罪，被满门抄斩。我与叶楚言好歹有几年的夫妻情分在，于是我暗中救下了他的娘亲。什么？娘亲竟然没有死？可近日我通过调查发现，叶家是被冤枉的。为叶家定罪的关键证据，皇宫布防图是假的。既然叶家是被冤枉的，你为何不直接向皇上禀明实情？因为他容不下叶家。我虽与叶姑娘长相相似，但不知道真正的皇宫布防图在哪。无妨，叶楚言的娘亲定然知道皇宫布防图的下落。到时候，你装作自己是叶楚言，并借此向他们问询皇宫布防图的下落。你这么做，是为了帮叶家分案？是，叶侯乃是大风少有的忠臣，我不忍心看着他们被世人辱骂。裴修言，直到现在你还想利用我？好，我答应你。我相信裴修言要不了多久就会举兵逼宫，等到他以为自己大权在手。再反将他一军，没有什么比拥有后再失去更痛苦。对了，叶雨娇知道你的真实身份了，她用这个消息向我投诚。他现在在哪？就在府上，要见他吗？见。
他害死了我的孩子，接着就是他的死期。好，我派人将他带过来。我曾怜你是我妹，不愿与你计较。你三番五次跟我作对，那就别怪我无情。叶楚言，你就是个贱人，不仅勾引着裴秀妍，还霸着平阳王，你迟早会遭报应的。就算是……也是先落在你叶雨娇头上。叶雨娇，我并非不善于心计，一旦我较真起来，就算你有九条命也不够你死的我们这是要去哪儿？去见叶家夫人。阿言，他们也是可怜，你就当替叶楚言尽一尽孝心。嗯。柳如梦，有人来看你了。阿言，你一定有很多话要和你娘说吧？我在这儿等你。家的命怎么能怪你呢？要不是我将皇宫布防图交给裴修也，也不会让他们有机可乘。你爹早就料到叶家会有今日，就算没有那张皇宫布防图，皇上也不会容叶家继续壮大下去呀、啊。再说了，你爹为官几十年，怎会真的放任你将皇宫布防图给王爷呀？娘，阿言，娘不希望你一辈子都活在仇恨当中。叶家一案牵扯太多，不是你一个人就能够解决的。娘只希望我家阿言能平平安安的活着。娘在这儿。也挺好的，不好，这里不好。娘，你就相信女儿一次，好吗？罢了，你从小就是个有主意的，就算我不答应你，你还是会去做。你父儿过来，我有话要跟你说。我知道了，多谢娘，娘放心，用不了多久，女儿就会救你出去。阿言，你要记住，无论发生什么，一定要好好的活着。娘已经活了大半辈子，不再奢求些什么，唯一所希望的就是你能够平平安安的。我知道了，娘，一定要等我。找到皇宫布防图的下落了吗？皇宫布防图在叶家原本的府邸中藏着，具体放在哪儿，他没告诉我。我爱，有这个消息就足够了。能帮到你，我很开心。你有心事？方才我听叶夫人说，叶家大嫂被人劫走了。我在想，会不会有人也知道了皇宫布防图的真相，所以绑走了叶家大嫂？有这个可能。看来我们要抓紧行动了。阿言，舟车劳顿，您进府休息吧，我去宫中一趟。好。叶
家根本就没有皇宫布防图，那是皇上为了掩人耳目的说辞。不过，既然裴修眼坚信皇宫布防图在叶家手中，那我便凭借记忆给他仿制一番。白芷，你也护我。你去了哪儿呢，王爷？你吓死我了！你穿着白纸的衣服，去了哪里？我刚刚潜入叶家，找到了皇宫布防图。你找到了皇宫布防图？我潜入叶家后，着重找了几个有可能藏匿皇宫布防图的地方。最终，在叶家祠堂找到了他。王爷，我找的不对吗？不，你做的很好，辛苦了阿言。对了，我得到密报，裴叶已经病重。什么？我已经让人查验，若是真的，现在便是起兵之时。叶家就算真有皇宫布防图，阿言也不会交给我。不过，这并不妨碍我举兵逼供。如今只需将裴叶的亲信除掉，阿言，不是我不爱你，而是我也有我的责任。等一切结束，裴叶病倒了，裴修言已经进宫查探消息去了。若消息属实，裴修言就要动手了。裴修言除掉裴叶手下这招虽然愚蠢，但是对于裴叶这种人来说，再合适不过。裴叶现在开始怀疑。他手底下的所有情形，所以才被迫走装病这一担棋。也就是说，明日裴修眼带兵逼宫，重重裴叶下怀。是也不是，我们虽然拿到了兵符，但是还不知道裴修眼是否还有其他敌人。而目前能供裴叶调动的兵力并不多，所以他们两方谁赢谁负还不清楚。不过，最后的赢家一定是我。裴家统治大方几十年，真会这么轻而易举的用兵拿下吗？王朝兴衰，周而复始，颠个皇权罢了，没你想的。你怎么了？没什么。阿言，你现在所会的种种，都是我教给你的，别在我面前撒谎。我跟裴家作对，是为了给叶家报仇。而你呢，是为了什么？自然是为了坐上那个位子，还大风一位明君。毛公爷，你还是不肯跟我说实话吗？好，我知道。那，祝我们如愿以偿。好。陛下，不好了！裴修言已经带兵到殿外了。修言，现在收手还来得及。自从你杀害我爹娘那一刻起，我们之间不死不休。既然如此。那就别怪朕不念及旧情。朕已命西北军归来，你已经被包围了。就算你杀了朕，降者不杀，放下武器。裴叶，你的西北大军已被我叶家全部拿下，你已经没有退路
，你痴迷于权术，戕害忠臣，不配为君。今日便是你的死期。<笑>真没想到，这回栽在你的手里，不用你动手，朕自己来。阿言。我们赢了，大方的皇位物归原主了。来人，把亲王拿下！谁敢动？阿言，你这是做什么？裴修也，你不必再换我名字。自从你与裴叶联手陷害我叶家，我恨不得亲手宰了你。没想到我们还是走到了这一步。既然如此，那就别怪我不客气了。终将退。原来你早就发现了我的真实身份，平符也是你提前换好的吧？我们本可以互相装傻，然后厮守一辈子，不是吗？是你亲手毁了这个机会。裴修言，自从你戕害我一家满门后，我们注定会站在对立面。如今。我已败在你手里，要杀要活，都有。动手！南、嗯、宫里，你终于露出狐狸尾巴了。你接近阿言，只是为了拿下大风吗？也可以这么说，刚到手的皇位就要拱手于人了，不甘心吧？叶守言，他南宫里就是故意在接近你，不仅没有替叶家翻案，反而要把罪名加害给叶家。裴修言，利用我的人是你，从嫁入亲王府开始，你就利用叶家去讨好裴隐，这才该有个了断了。身边就没有一颗是有情的吗？我回到你身边，跟你在一起的每一天，都想着把刀插进你身体的这一刻。不知可否再见？有一片桃花，纪念阿言，等我坐上了王位，你就是我的后你若是平阳王，我愿意侍奉你到底。可你若是北戎皇帝，我宁死不走。我在我的面前是一个国家，大风的将士们，与我一起誓死捍卫大风。